हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं एक बार फिर स्वागत है आपका शेम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में आज हमारे टॉपिक रहेंगे वेपर प्रेशर फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर बॉयल पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट एंड इट्स रिलेटेड ट्रांस नाम से पता लग रहा है वेपर प्रेशर में प्रेशर एक्साइटेड बाय वेपर्स बट देयर आर टू मेन कंडीशंस फर्स्ट कि टेंपरेचर क्या होना चाहिए कांस्टेंट होना चाहिए ना दूसरी कंडीशन क्या है रेट ऑफ इवेपोराइजेशन और कंडेंसेशन क्या होनी चाहिए इक्वल होनी चाहिए तब वेपर के द्वारा लगाए गए प्रेशर को हम कहते हैं वेपर प्रेशर ए कांस्टेंट टेंपरेचर एंड कांस्टेंट टेंपरेचर वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड और सॉल्यूशन इज द प्रेशर एक्साइटेड बाय इज द प्रेशर एक्साइटेड बाय वेपर्स कब वन रेट ऑफ इवेपोराइजेशन वन रेट ऑफ इवेपोराइजेशन बिकम्स इक्वल रेट ऑफ कंडेंसेशन ठीक है करते हैं फैक्टर्स ऑन विच वेपर प्रेशर डिपेंड्स पहला फैक्टर है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंपोर्टेंट है बच्चों बार बार इस चैप्टर में बाकी डिस्कस हम इसी फैक्टर को करते जाएंगे अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है वीक और वीक है तो वेपर तो नेचुरली है ज्यादा ही बनेंगे मोर वेपर्स मोर वेपर्स अगर वेपर्स ज्यादा बनेंगे तो डेफिनेटली है हाई वेपर प्रेशर हाई वेपर प्रेशर अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है स्ट्रॉन्ग तो लेस वेपर्स लो वेपर प्रेशर बात करते हैं सेकेंड फैक्टर की अब सेकेंड फैक्टर क्या कहता है सेकेंड फैक्टर कहता है टेम्परेचर जैसे आप सभी को पता है क्या पता है कि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वेपर ज्यादा बनते हैं अगर वेपर ज्यादा बनेंगे तो डेफिनेटली ये वेपर प्रेशर भी क्या होगा बढ़ेगा लेकिन ग्राफ इसका लीनियर नहीं है ये बात ध्यान में रखनी है बच्चों क्या कहता है वेपर प्रेशर इंक्रीजेस विद राइज इन टेम्परेचर बट ग्राफ इज नॉट लीनियर बट ग्राफ इज नॉट लीनियर बात करते हैं तीसरे फैक्टर के सरफेस एरिया बच्चों आपको पता ही है ना इवेपोराइजेशन कहां से होती है इवेपोराइजेशन होती है हमेशा सरफेस से अगर सरफेस एरिया बड़ा होगा तो डेफिनेटली है वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा वेपर प्रेशर इंक्रीजेस विद इंक्रीज 
in सरफेस एरिया बात करते हैं फोर्थ फैक्टर की फोर्थ फैक्टर काफी इंपोर्टेंट फैक्टर है नेचर ऑफ सोल्यूट सोल्यूट को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं एक है आपके पास वोलेटाइल दूसरा है नॉन वोलेटाइल जिसे नाम से पता लग रहा है ना बच्चों वोलेटाइल वोलेटाइल मीन्स जिसके वेपर्स बनते हैं नॉन वोलेटाइल मीन्स जिसके वेपर्स नहीं बनते अभी हम थोड़ी देर के बाद फिर दोबारा डिस्कस करेंगे इस फैक्टर को कौन से फैक्टर को नेचर ऑफ सोल्यूट भाई सोलवेंट के अंदर जब हम सोल्यूट एड करते हैं तो उसके वेपर प्रेशर किस प्रकार से इफेक्ट होता है इसका हम डिस्कशन अभी करेंगे अब हम कुछ सिंपल से यूज करते हैं काफी इंपॉर्टेंट सिंबल है मान लीजिए बच्चों मेरे पास ये बीकर है ठीक है इस बीकर में मैंने एक सोलवेंट डाल रखा है कौन डाल रखा है सोलवेंट इसके अंदर कुछ भी चीज मैंने मिक्स नहीं की है अगर मैंने मिक्स नहीं की है तो इसको हम क्या कहेंगे प्योर सोलवेंट मैं चाहता हूं इसका वेपर प्रेशर मेजर करना तो इस वेपर प्रेशर के लिए सिंपल क्या यूज करें जिसे नाम से पता लग रहा है वेपर प्रेशर है तो सिंबल क्या रहेगा पी रहेगा ठीक है फिर मैंने क्या कहा किसका है प्रेशर ये सोलवेंट का है ना सोलवेंट के लिए मैं इसके साथ क्या लगा दूंगा ए आया इसमें और प्योर के लिए क्या लगा दूंगा इसके ऊपर लगा देंगे नोट ये जो नोट है स्टैंडर्ड को रिप्रेजेंट नहीं कर रही किसको रिप्रेजेंट कर रही है प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रही है ठीक है प्योर के प्योर किसी भी प्योर कंपोनेंट के वेपर प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रही है तो इसको हम कहेंगे वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट तो बच्चों इसी तरीके से बात बताएंगे कि सिंबल का क्या नाम होगा हम्म बताइए क्या नाम होगा वही वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सोल्यूट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सोल्यूट क्या फिर हम क्या कहेंगे वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट इन प्योर स्टेट ठीक है मान लेते हैं मैंने इसके अंदर क्या डाल दिया सोल्यूट ऐड कर दिया जब मैं सोलवेंट के अंदर सोल्यूट ऐड कर देता हूं वो प्योर तो नहीं रह पाता क्या बन जाता है वो सोल्यूशन तो सोल्यूशन बन गया है सोल्यूशन में सोलवेंट का वेपर प्रेशर का सिंबल क्या होना चाहिए क्या होना चाहिए सिंबल किसका सिंबल सोलवेंट के वेपर प्रेशर का तो बच्चों भी बताया वेपर प्रेशर है तो सिंबल तो क्या रहेगा पी रहेगा ठीक है ना हाँ जी ऊपर क्या लगा दू मैं नोट लगाऊंगा बिल्कुल नहीं लगाना ए लिखना है तो हम कहेंगे वेपर प्रेशर ऑफ सोलवेंट इन सोल्यूशन ठीक है चलो भी क्या होगा वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट इन सोल्यूशन ठीक है चलो अब बताए एक सिंपल लिखा आप उसका मीनिंग बताने की कोशिश करें मैंने लिखा टी टी किसके लिए यूज करते हैं कैपिटल टी टेम्परेचर के लिए मैंने इसके पाओ में लिखा है स्मॉल बी कैपिटल बी नहीं है बच्चों स्मॉल बी स्मॉल बी स्टैंड फॉर बॉइलिंग ठीक है यानी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बॉइलिंग टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है मैंने यहां नोट लगा दिया नोट लगाने का मतलब क्या होगा प्योर यहां लिख दिया इसके साथ मैंने ए तो क्या बन गया सोलवेंट तो हम इसको क्या डिस्कस करेंगे इसको हम कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सोलवेंट ठीक है इसको क्या कहेंगे टी एफ 
नोट ए उसी तरीके से एक्सटेंट को फ्रीजिंग कैपिटल टी और टेम्परेचर नोट का मतलब प्योर ए का मतलब सॉल्वेंट तो हम इसको कहेंगे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट चल बताइए फिर ये क्या होना चाहिए पी स्टैंड फॉर वेपर प्रेशर एस टैंड फॉर सोल्यूशन बस ये याद रखिएगा जैसा भी आप सॉल्यूशन बनाए जैसा भी आप सॉल्यूशन बन जैसे का मतलब उसमें आपने वोरेटाइल ऐड किया है नॉन वोरेटाइल ठीक है वो आपको लिखना होगा इसको हम पढ़ेंगे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन अब आप इस सिंबल का मीनिंग बताइएगा क्या मतलब है वही बॉइलिंग पॉइंट एस का मतलब सॉल्यूशन तो हम इसको कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन चलो ये बताइए ये क्या होगा जैसे वो बॉइलिंग पॉइंट था तो ये क्या था फ्रीजिंग पॉइंट था फ्रीजिंग पॉइंट और सोल्यूशन ठीक है आयास में डिस्कस करते हैं एक क्वेश्चन को काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्या क्वेश्चन है देखिएगा क्वेश्चन है कंपेयर करें बात करें इसके सॉल्यूशन की ये लिखा मैंने इसका सॉल्यूशन देखो बच्चों मैंने यहां ले लिया प्योर सोलमेंट और यहां क्या ले रहा हूं सॉल्यूशन कंटेनिंग नो ठीक है अब जो हमने फैक्टर्स पढ़े थे ना बच्चों फैक्टर्स को अप्लाई करते हैं इसके ऊपर पहला फैक्टर क्या था इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ फ्रैक्शन सबसे पहला फैक्टर था इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ठीक है हमने ये क्या लिया है प्योर सोलवेंट ही है ना प्योर सोलवेंट में कौन होंगे सोलवेंट सोलवेंट के पार्टिकल तो होंगे ना तो ये दिया ए एट्रैक्शन क्या पढ़ेंगे आप इसको इसको हम पढ़ेंगे सोलवेंट सोलवेंट एट्रैक्शन अगर मैं प्योर सोलवेंट की बात करता हूं तो उसमें एक ही अट्रैक्शन होते तो उस अट्रैक्शन का नाम है सोलवेंट सोलवेंट एट्रैक्शन अगर मैं सोल्यूशन की बात करूं तो सोल्यूशन में सोल्यूशन में सोलवेंट है तो अट्रैक्शन कौन सी रहेगी सोलवेंट सोलवेंट अट्रैक्शन रहेगी सोल्यूट भी तो है सोल्यूट सोल्यूट अट्रैक्शन रहेगी एक नई अट्रैक्शन भी तो आएगी ना बच्चों सोलवेंट सोल्यूट अट्रैक्शन ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ए रिप्रेजेंट कर रहा है सोलवेंट को बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है सोल्यूट का तो साफ नजर आ रहा है प्योर सोलवेंट भी तो एक ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना और सोल्यूशन भी कितनी है तीन है तो नेचुरली तीन का मैग्नीट्यूड तो एक से हमेशा ही ज्यादा होता है तो इसका मतलब इसका मतलब ये हो गया कि इसका फोर्स ऑफ प्रेक्शन ज्यादा है और फोर्स ऑफ प्रेक्शन ज्यादा है तो नेचुरली वेपर प्रेशर क्या होगा कम होगा ठीक है हाँ जी दूसरा फैक्टर डिस्कस करते हैं सरफेस एरिया 
चलो ध्यान दो आगे मैंने ये बी कर लिया दो इक्वल साइज के बी कर दी इसमें मैंने प्योर सोलवेंट डाल रखा है क्या डाल रखा है प्योर सोलवेंट इसमें मैंने क्या डाल रखा है सॉल्यूशन आप बता दीजिएगा इसके सरफेस पे पार्टिकल्स किसके हैं इसके सरफेस पे टोटली पार्टिकल किसके हैं सोलवेंट के हैं और सोलवेंट के पार्टिकल वेपोराइज होंगे ही होंगे अगर इसके सरफेस की बात हुई तो क्या है क्या इसके सरफेस के ऊपर टोटे पार्टिकल सॉल्वेंट के हैं इसमें पार्टिकल सोल्यूट के भी हैं ये देखो क्या ये सोल्यूट के पार्टिकल वेपोराइज होंगे जैसे कि लिखा है नॉन वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल होने का मतलब वेपर नहीं बनेंगे <coughs> वेपर किसके बनने हैं सोलवेंट के बनने हैं तो इसका मतलब क्या हो गया इसके सरफेस पे सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को इवेपोराइज होने के लिए सरफेस एरिया कम मिल रहा है और सरफेस एरिया कम मिलने का मतलब क्या बच्चों डेफिनेटली है कि आपके पास वेपर प्रेशर कैसा होगा कम होगा इन सॉल्यूशन लेस सरफेस एरिया लेस सरफेस एरिया इज एवेलेबल For solvent particle to evaporate. I ask me, तो दोनों फैक्टर क्या कह रहे हैं दोनों फैक्टर कह रहे हैं कि प्योर सोलवेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होगा अब हम लिखते हैं कंक्लूजन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटिन्यू नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज ऑलवेज कैसा होगा हाई बॉइलिंग पॉइंट 
अगर आपको याद है पीछे भी मैंने एक फैक्टर पढ़ा था वेपर प्रेशर वेपर प्रेशर भी तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ ट्रैक्शन पे डिपेंड करता है ना तो अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ ट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है तो वेपर प्रेशर कैसा था लो वेपर प्रेशर इसका मतलब ये हो गया बॉइलिंग पॉइंट टू वेपर प्रेशर रिलेशन बन गया ना कैसा रिलेशन बन गया इनवर्सली का बन गया और इनवर्सली का बन गया किसका बन गया इनवर्सली का तो ऐसे लिख दें Boiling point is inversely proportional to vapor pressure. तो ये हमारे पास एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन तैयार कर दिया पॉइंट और वेपर प्रेशर में रिलेशन कैसा है इनवर्सली का है चलो और ये बात डिस्कस करते हैं हमने थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था वेपर प्रेशर सोल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐसा सोल्यूशन के अंदर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है उसका वेपर प्रेशर कम होता है प्योर सोलवेंट से तो बॉइलिंग पॉइंट पर क्या फर्क पड़ेगा हम्म क्या फर्क पड़ेगा अभी बोला था इनवर्सली है इनवर्सली का मतलब है अगर सोल्यूशन का बॉइलिंग वेपर प्रेशर का मतलब बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है तो एक बार फिर डिस्कस करते हैं अगर हम प्योर सोलवेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाले क्या डाले नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाले तो उसके काम उसका वेपर प्रेशर घट जाता है और वेपर प्रेशर घट जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट कैसा रिलेशन बोला था इनवर्सली तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा इसको हम कहेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बताएंगे क्या मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का कि जैसे ही हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट एड करते हैं प्योर सोलवेंट के अंदर उसका वेपर प्रेशर घट जाता है और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है इसी को हम क्या कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वेन नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज एडिड वेन नॉन वोलेटाइल सोल्यूट is added to pure solvent its vapor pressure decreases therefore boiling point increases this is known as elevation This is known as elevation in boiling point. चलो बहुत सिंपल लिखा दोबारा लिखा बताइए इस सिंबल का नाम क्या है क्या नाम इसका इसका नाम है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सोलवेंट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सोलवेंट इसका मीनिंग बताइएगा टी बी एस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन बच्चों ये लिखना कंपलसरी है कि आपने सोल्यूशन में सोल्यूट कौन सा ऐड कर रखा है तो लिखना जरूरी है कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल अभी हमने क्या देखा कौन सा बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है सोल्यूशन का ज्यादा है ना कितना ज्यादा है अगर इसमें से वैल्यू सब्सक्राइब कर दें तो हमें वैल्यू पता लग जाएगी तो इसमें से ये वाला प्योर सोलवेंट का बॉइलिंग पॉइंट माइनस कर देते हैं क्योंकि ये डिफरेंस है इसलिए क्या लगाऊंगा मैं डेल्टा लगाऊंगा टेम्परेचर है इसलिए टी लगाऊंगा बॉइलिंग है इसलिए बी लगाऊंगा ठीक है ये जो ट्रम मेरे पास तैयार हुई है इस ट्रम को हम कहेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को 
ग्राफिकली दिखाने की कोशिश करते हैं ये हम ग्राफ बना रहे हैं ये देखिए ये ग्राफ बना दिए इस तरफ दिखा रहा हूं मैं टेम्परेचर यहां दिखा रहा हूं वेपर प्रेशर और ये मैंने वन एडियम प्रेशर बना दिया है क्या कहा था मैंने कहा था टेम्परेचर के साथ वेपर प्रेशर का ग्राफ लीनियर है कर्व के फॉर्म में है किसके फॉर्म में है कर्व के फॉर्म में है ये देखिए कर्व बना रहे हैं ये मैंने कर्व बना दिया बना दी मैं कर्व मान लेते हैं ये कर्व रिप्रेजेंट कर रही है प्योर सोलवेंट के वेपर प्रेशर का इफेक्ट विद टेम्परेचर अब इसका बॉइलिंग पॉइंट हम दिखा सकते हैं ना कैसे दिखाए यहां से पैरल लाइन ड्रा करती है ये हो गया ये आ गया मेरे पास बॉइलिंग पॉइंट सिंबल क्या लिखा था सिंबल लिखा था डेल्टा टी नोट बी ए अब मुझे ऐसी ही एक लाइन और दिखानी है किसके लिए दिखानी है सॉल्यूशन के लिए दिखा लेकिन ध्यान किस बात का रखना है कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होना चाहिए लेकिन बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए इसलिए वेपर प्रेशर वाली कर्व जो है वो इसके नीचे आनी चाहिए और टेम्परेचर वाला पॉइंट कहा आना चाहिए इसके आगे आना चाहिए बिल्कुल ऐसी एक कर्व बना देते हैं ये देखिए एक कर्व बना रहे हैं ये हमने कर्व बना दी सी ओ डी कर्व कॉरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर दिखा देते हैं बॉइलिंग पॉइंट इसका सॉल्यूशन का इन दोनों के बीच का जो टेम्परेचर डिफरेंस आया है इस टेम्परेचर डिफरेंस को किससे दिखाया था हमने डेल्टा टीबीसी तो दिखाया है किसके इक्वल है ये टीबीएस माइनस टी नोट बी ए में अब हम इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या कहता है एक्सपेरिमेंटली डेल्टा टीबी इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एम ये स्मॉल एम किस पर रिप्रेजेंट कर रही है ये स्मॉल एम रिप्रेजेंट कर रही है मोलैलिटी को यहां हटा करके कॉन्स्टेंट लगा दिया जाएगा डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी स्मॉल है ये केबी कौन है केबी है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी जिसको हम कहते हैं मोलर एलिवेशन कांस्टेंट मोलर एलिवेशन कांस्टेंट इसको बच्चों एक नाम और भी देते हैं इबुलियो स्कोपिक कांस्टेंट याद है बच्चों आपको क्या कहा था मैंने मैंने कहा था जब भी हम किसी कांस्टेंट के पर्टिकुलर नाम दे देते हैं तो उसको डिफाइन करना कंपलसरी हो जाता है और कंपलसरी हो जाता है तो फिर क्या करना फिर मैंने कहा था कि उसके मल्टीप्लाई में जितने भी फैक्टर्स होते हैं उनको वन सब्सटीट्यूट कर दें ये क्या लेट स्मॉल एन को मान लेता हूं वन मोल पर के तो मेरे पास के भी इसके इक्वल आ जाएगा डेल्टा टीबी के इक्वल आ जाएगा तो यहां से हम डेल्टा टीबी को डिफाइन कर सकते के भी को डिफाइन कर सकते हैं सॉरी के भी का नाम है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट मोलर एलिवेशन कांस्टेंट मोलर एलिवेशन कांस्टेंट इज इक्वल एलिवेशन इन बॉइलिंग वेन मोलिटी ऑफ सोल्यूशन इज वन मोल पर के 
एक टर्म डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डायलूट सॉल्यूशन की ऐसी प्रॉपर्टीज किसकी प्रॉपर्टीज डायलूट सॉल्यूशन की जो सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर डिपेंड करती है इस पर डिपेंड करती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट ठीक है अगर हमें ये प्रूव करना होता है कि कोई भी प्रॉपर्टी क्वालिटी कैसी है तब उस क्वालिटी प्रॉपर्टी के फॉर्मूले को सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रपोर्शन में आए क्वालिटी प्रॉपर्टी क्या है प्रॉपर्टीज ऑफ डायलूट solutions which depend on number of moles of solute okay i has me क्या है क्वालिटी प्रॉपर्टी प्रॉपर्टीज ऑफ डायलूट सोल्यूशन विच डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दी सोल्यूट कैसे प्रूव करें क्वालिटी प्रॉपर्टी प्रूव करने का तरीका सीधा सा उस प्रॉपर्टी के फॉर्मूले को डायरेक्टली प्रपोर्शन ले आए किसके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दी सोल्यूट यूज ऑफ क्वालिटी प्रॉपर्टी क्वालिटी प्रॉपर्टी का यूज कहां करते हैं क्वालिटी प्रॉपर्टी का यूज करते हैं बच्चों अननोन सोल्यूट के मोलिकुलर मास को फाइंड आउट करने के लिए देखें ये लिखा मैंने डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इन टू स्मॉल इस फॉर्मूले को ऐसे लिख दें के बी डब्ल्यू बी बाय एन बी थाउजेंड बाय डब्ल्यू बी ऐसे लिखते हैं इसको के बी एन टू इन टू थाउजेंड बाई डब्ल्यू बी तो ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा टी बी डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू एन टू देखो बच्चों हमने प्रूव कर दिया कि ये डायरेक्टली प्रपोर्शन किसके हैं सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स के तो इसका मतलब ये हो गया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कौन है क्वालिटी प्रॉपर्टी है That is elevation in boiling point is a collective property. Ah, collective property का use कहाँ करते हैं? कहाँ करते हैं? Molecular mass find out करने के लिए determination of molecular mass of solute उपर वाले formula से निकाल सकते हैं ना mb को आप दूसरी तरफ ले जाएं mb is equal to kb wb इन टू थाउजेंड डिवाइड बाय डेल्टा टी बी इन टू डब्ल्यू ए ये फॉर्मूला हमारा तैयार हो गया है मोलिकुलर मास होती अनोन सॉल्यूट बात करते हैं फ्रीजिंग पॉइंट की फ्रीजिंग पॉइंट आपने बच्चा बच्चों देखा होगा ना आपके घर में आइस बॉक्स फ्रीज तो है ना फ्रीज में आइस बॉक्स को देखा है कई बार ऐसी सिचुएशन बन जाती है ये आइस बॉक्स है इसमें इस प्रकार से आइस नजर आती है ये आइस की पतली सी लेयर नजर आती है नीचे आइस की बड़ी सी लेयर नजर आती है और इसके अंदर आपको ये पानी इस प्रकार से नजर आता है ना इस समय जो बच्चों इसका जो टेम्परेचर है ना इस टेम्परेचर का नाम क्या है बॉइलिंग पॉइंट ये कौन सी स्टेट है लिक्विड ये कौन है सॉलिड 
यानी ऐसा टेम्परेचर जहां पर किसी भी सब्सटेंस की सॉलिड और लिक्विड स्टेट दोनों एक साथ एग्जिस्ट करती हैं उसको हम क्या कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं आयास में द टेम्परेचर एट विच बोथ एंड लिक्विड स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस को एग्जिस्ट किसी भी सब्सटेंस के दोनों स्टेट एक साथ एग्जिस्ट करते हैं एक्सपेरिमेंट लिखे फ्रीजिंग पॉइंट टारगेटली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर अगर वेपर प्रेशर ज्यादा है तो फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा अगर वेपर प्रेशर कम है तो फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था इसी लेक्चर में क्या डिस्कस किया था कि जब हम प्योर सोलवेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सोलवेंट डालते हैं तो क्या होता है वेपर प्रेशर घट जाता है तो वेपर प्रेशर घट गया तो फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा घट जाएगा इसी को हम कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या मतलब हुआ डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट का जब हम प्योर सॉल्वेंट के अंदर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं वेपर प्रेशर घटता है और उसके प्रभाव के कारण उसका फ्रीजिंग पॉइंट भी घट जाता है यदि अब लो टेम्परेचर पर क्या होगा वो फ्रीज होगा इसी को हम क्या कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट वेन नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज एडिक टू वेन नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज एडिक टू प्योर सोल्यूट Its vapor pressure decreases. Therefore, freezing point also decreases. This is known as. डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट सिंबल क्या लिखा था याद है टी एफ नोट ए क्या चीज है फ्रीजिंग पॉइंट है इसका फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सोलवेंट टी एफ एस क्या है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन बच्चों ये लिखना कंपलसरी है कि आपने कौन सा सोल्यूट एड कर रखा है कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट अभी हमने देखा इसका फ्रीजिंग पॉइंट कम है सोल्यूशन का तो सोलवेंट वाले फ्रीजिंग पॉइंट में से सॉल्यूशन वाला फ्रीजिंग पॉइंट अगर हम माइनस कर दें तो हमें पता लग जाएगा कि कितना फ्रीजिंग पॉइंट कम हुआ तो सिंबल क्या रहेगा डेल्टा डेल्टा क्यों रहेगा क्योंकि टेम्परेचर में डिफरेंस है ना टी टेम्परेचर है फ्रीजिंग है इसलिए एफ लगा दें ये जो हमने फॉर्मूला तैयार किया है इस फॉर्मूले में ये वाली जो ट्रम है हमारे पास ये वाली इसको हम कहेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आया समय ग्राफिकली देखने की कोशिश करते हैं डिप्रेशन इन 
फ्रीजिंग एंड होम ये बना है मैंने प्रभाव यहां दिखा रहा हूं मैं टेम्परेचर यहां दिखा रहा हूं वेपर प्रेशर ये देखो बच्चों मैंने क्या लिखा है दो कर्व इकट्ठी लिखा है ये जो कर्व ए से ओ तक की है ये रिप्रेजेंट कर रही है लिक्विड स्टेट और ओ से बी तक जो है सॉरी बेटा ये जो ए से ओ तक है ये रिप्रेजेंट कर रही है सॉलिड स्टेट को और ओ से बी तक रिप्रेजेंट कर रही है लिक्विड स्टेट को इसका मतलब ये हुआ ओ के ऊपर दोनों स्टेट एक साथ एग्जिस्ट कर रही है और दोनों एक साथ एग्जिस्ट करने वाले टेम्परेचर का ही नाम क्या है फ्रीजिंग पॉइंट मान लेते हैं कि ये कारो मेरे पास किसकी है सोलवेंट की है ये किस पर रिप्रेजेंट कर रही है सोलिड स्टेट को ये किस पर रिप्रेजेंट कर रही है लिक्विड स्टेट को अब ऐसे ही कार्य बनाएंगे हम सॉल्यूशन के लिए लेकिन दो बातें याद रखनी है कि सॉल्वेंट के बजाय सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम आया और फ्रीजिंग पॉइंट भी कम आया यानी कब नीचे भी आनी चाहिए और फ्रीजिंग बनी थोड़ी इधर आनी चाहिए सॉल्वेंट से तभी वो कम होगी यानी हम ग्राफ ऐसे बनाएंगे ये आगे ना कर हमने नीचे दिखा दी ए बैस से ओ डैश तक सॉलिड स्टेट को रिप्रेजेंट कर रही है ओ डैश से बी डैश ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है लिक्विड स्टेट को रिप्रेजेंट कर रही है और इसके कॉस्पोंडिंग जो टेम्परेचर आएगा ये फ्रीजिंग पॉइंट होगा किसका फ्रीजिंग पॉइंट होगा सॉल्यूशन का ये किसका होगा सॉल्वेंट का दोनों के बीच का ये जो डिफरेंस आया है यही डेल्टा टी एफ है ठीक है इसको ऐसे लिख दें टी एफ ए माइनस टी एफ एस एक्सपेरिमेंट लिखिए डेल्टा टी एफ डायरेक्टली प्रपोर्शनल डेल्टा टी एफ डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू स्मोल एफ अगेन मोलिटी डेल्टा Tf is equal to Tf into small m. Tf was the constant of proportionality. We have said that the elevation constant we have said the depression constant. This we call molar depression. Molar depression. Or डिफाइन करें लेट स्मॉल एंड वन बोर्ड पर केज डेल्टा के इज इक्वल टू डेल्टा टी के मोल डिप्रेशन कांस्टेंट इज इक्वल डिप्रेशन इन फ्रीजिंग वेन उट करेंगे मोलिकुलर मास ऑफ दूट 